কোনো এক সময় জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো কেটেছিল এখানে আজ সেই মানুষটি নেই কিন্তু স্মৃতিগুলো আছে আমরা জানি সারা জীবন কেউ পাশে থাকে না কিন্তু আমরা এই কঠিন সত্যিটা মেনে নিতে পারি না আমরা অপেক্ষা করি সেই মানুষটা ফিরে আসা কিন্তু মানুষটি ফিরে না আসলেও স্মৃতিগুলো বারবার ফিরে আসে আর সেখান থেকেই ভোরে আলো ব্লক থ্রি তো হে বন্ধুরা সকলকার একটি নতুন ব্লগে স্বাগতম তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন গাজল ডাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি আমার সাথে আছে আমার কিছু বন্ধু এবার আমরা তিস্তা জল ঢাকা যে মেন ক্যানেল আছে সেখানে যাব তার পাশেই ভোরের আলো যে ভিউ পয়েন্ট সেখানে যাব তো তোমরা দেখতেই পারবে সব কিছু সাথে থেকো ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখো অনেক অনেক মজা করেছি আমরা তো এখান থেকেই ক্যানেল শুরু এটা হচ্ছে ক্যানেলের ডান দিকে চেকপোস্ট এটা হচ্ছে ক্যানেলের উপরে ব্রিজ তো এখানে ক্যানেলে অনেকগুলো দরজা আছে অনেকগুলো গেট আছে যে গেটগুলো দিয়ে জল পাস করা হয় তো আমরা এখন ব্রিজের উপরে আছি দেখতেই পারছো জায়গাটা কতটা সুন্দর তো আমার সেই বন্ধুরা ছবি নিচ্ছে চারিদিকে আসলে জায়গাটা ছবি নেওয়ার মতোই না গেলে যারা যাওনি তারা বুঝতে পারবে না আর যারা গিয়েছে তারা তো জানোই যে জায়গাটা কতটা সুন্দর যদিও লগ্নের জন্য আর কি কোথাও এই ব্রিজের উপরে খুব একটা লোক ভিড় নেই তো এটা হচ্ছে আমি তোমরা যারা আমাকে চেনো তারা তো চেনোই তো আমি একটু কিছু বলছিলাম হয়তো বাট নয়স বেশি থাকার জন্য বয়সটাকে আউট করে দিয়েছি দেখতে থাকো এরপরে আমরা ক্যানেলের পাশ দিয়ে যে ভিউ পয়েন্টে চলে গেছে যাকে বলে ভোরে আলো সেখানে যাব সেখানে আমরা অনেক কিছু তোমাদের দেখাবো ও এটা হচ্ছে সঞ্জয় সে ও সেদিন আমাদের সাথে গিয়েছিল এটা হচ্ছে তিস্তা ব্যারেজ কন্ট্রোল রুম এইখান দিয়ে এই আর কি যেতে হয় আর তো এখান থেকে শুরু মেন যে গল্পটা এখান থেকে আর কি দেখতেই থাকো আশা করি দেখে ফেলেছো অলরেডি এক নতুন একটা কিছু সো তো তোমাদেরকে বলে রাখি আমার একটু সর্দি লেগে গেছে তো কথাগুলো কীরকম যেন শোনা যাচ্ছে যাই হোক তো দেখতে পাচ্ছ সামনে একটা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে যে ব্রিজটা কদিন আগে ফেসবুকে খুব একটু ভাইরাল হয়েছিল যে যারা লোকালে থাকে যেরকম ধরো জলপাইগুড়ি ময়নগরের মধ্যে তারা আর কি ব্যাপারটা ব্লগ মানে খুব ব্যাপারটাকে ভাইরাল করেছিল আসলেই দেখার মতো একটা ব্রিজ যেটা তৈরি হচ্ছে এখন পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি তো আমি গিয়েছিলাম পরশু দিন তো আমি দুদিন পর ভিডিও আপলোড দিচ্ছি সো ব্রিজটা জাস্ট ওয়াও তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পারছো আমরা ইতিমধ্যে গাজর লোবা চলে এসছি সাথে সুমন ভিডিও করছে এখানে একটা ব্রিজ হবে ক্যানেলটা এপার আর ওপার দুটোকে ছোড়া লাগাবে আর কি নিজের মধ্যে দিয়ে এপার থেকে ওপারে যাওয়া যাবে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছ প্রচণ্ড রোদ রোদের জন্য ভিডিও করতে পারছি না এতটা রোদ হবে ভাবিনি আমরা একটু দুপুরের আগে চলে এসছি দুপুরের দিকে চলে এসছি প্রচণ্ড রোদ আমরা যাচ্ছি এবার ওই দিকটা ওই সাইডটার মধ্যে এখানে নৌকা থাকে তো নৌকাতে ঘোরা যায় তো আমরা এখন যাবো ওই সাইডটার মধ্যে এছাড়া প্রচন্ড রোদ্র আর থাকা যাচ্ছে না তো বন্ধুরা এখান থেকে আমরা এখন ওই সাইডে যাবো চলো তো বন্ধুরা আমরা এখন তোমাদের পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখাবো তো এদিক এইখান দিয়ে নৌকাঘাট যাওয়া যায় যেটা আমরা পরে আসবো এখন না তো আমরা আপাতত এদিক দিয়ে যাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা অফিস অফিস হবে যাই হোক তো 
জায়গাটা যাচ্ছে দেখো কতটা সুন্দর ডান দিকে সেই ঝিলটা যেখানে আর কি নৌকা চলে তো তো জায়গাটা নিয়ে অনেক কিছুই বলার আছে এখানে অনেক নতুন নতুন কটেজ তৈরি হচ্ছে আর এই কটেজগুলোতে একদিন আমার এক ফ্রেন্ডকে নিয়ে গিয়েছিলাম তো ও আমাকে বলেছিল যে একদিন এখানে আমরা নাইট থাকব ঘুরবো ঘুরবো যদিও সেই ফ্রেন্ডের সাথে এখন কথা হয় না যদি সে ভিডিওটা দেখে থাকে তাহলে তাকে বলি যে আমার গিয়ে তার কথাই মনে পড়েছিল সেখানে সো আই মিস ইউ রাস্তাগুলো চেনা থাকে শুধু থাকে না সে মানুষটা তো আমরা রাস্তাটা একদম শেষ করব। যেটা একদম ফরেস্টে গিয়ে উঠেছে তো দেখতে থাকো আমাদের সাথে থাকো তো আমরা চলে আসলাম ফরেস্টের মধ্যে যদিও আমি এই এই ফরেস্টটার পরে কী আছে আমি কখনো যাইনি এটা হচ্ছে সঞ্জয় আমার বন্ধু ওর প্রচণ্ড গরম লেগে গেছে দেখতেই পারছ ছেলের তো আমরা একটু ফরেস্টে গেলে এদিকে আসলাম তো পাশে একটা ফরেস্ট হ্যাঁ অর্থাৎ বন্ধুরা আপনারা যদি কেউ গরমের দিনে এসে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই জল নিয়ে আসবে ঠিক আছে প্রচন্ড শরীরে জলের প্রয়োজন হচ্ছে এখন জল নেই কোথাও তার মধ্যে লকডাউন রাস্তাঘাটে সব দোকানপাট বন্ধ আমরা লকডাউনের মধ্যেই সেফটি সমেত চলে আসি মাস্ক আছে ঠিক আছে চিন্তার কোনো কারণ নেই জলের প্রয়োজন তোর মধ্যে আছে বাট জলের প্রয়োজন জল নেই শরীরে জলের কম হচ্ছে আমরা কি জল পাবো না পাবো না আমরা জল টেক্সট বলো না ইউ হ্যাভ এ টেক্সট মেসেজ এটা না অ্যাটিটিউড মধ্যে খা তারপরে কিউকি মন খারাপ থাকলে যারা আমাদেরকে যারা ভালোবাসে তারাই তো দেখবে যারা আমাদেরকে পছন্দ করে তারাই তো দেখবে দেখলেও তো তাতে কি যায় আছে তাই না নিজের ব্যক্তিগত মতামত রাখো তুমি এখানে আসলে তোমার কেমন লাগলো জায়গাটা জাস্ট আচ্ছা বলতেছি ফিডব্যাক দাও হ্যালো অডিয়েন্স আমরা লকডাউনে বাড়িতে বসে বোর হচ্ছিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে এই কারণেই আজকে ঘুরতে আসা আর কি তো ঘুরতে কি একটা ব্লগ করার জন্য ওই আসা কথা কারণ একা ঘুরবো এটা কেমন হয় তাই তোমাদেরকেও একটু দেখাই কারণ তোমরা তো বাড়িতে বসে আসো সবাই লকডাউন চারিদিকে সব কিছু বন্ধ ঠিক আছে অসাধারণ অসাধারণ তাই এখানে এখন আমরা এখানে গাজল ডোবায় আসছি তো এটাকে কি বলে ভোরে রাখে বলে ভোরে রালো খুব মনোরম পরিবেশ ঠান্ডা একটা জায়গা এই রোদে এই একটা ঠান্ডা জায়গায় এক্সেপ্ট করিনি তবে এখন এখানে এসে খুব ভালো লাগছে জায়গাটা কেমন লাগলো জায়গাটা খুব ভালো লেগে লাগলো এর আগে কতবার এসছে এখানে কাজা এর আগে আমি আজকে প্রথম আজকে প্রথম আজকে আমি এখানে প্রথম এসেছি তবে সামনে এসেছিলাম ব্যারেজ দেখতে এসেছিলাম তবে এই জায়গাটাই আজকে প্রথম আসলাম এই জায়গাটাই আসছে আসলাম আসছে আমাকে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ জানো তো তোমাকে থ্যাঙ্ক ইউ তোমার জন্য আসো তোমরা এসো সবাই যদি জায়গাটা ভালো লাগে তোমরা সবাই আসবে লকডাউন খুললে কারো বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসবে কেউ সবাইকে একটা সতর্ক বার্তা যে আমি এনজয় করছি করছি তোমরা এভাবে ঘুরে বেড়াই এভাবে তোমরা ঘুরিয়ে বেরিয়ো না কারণ চারিদিকে যে করোনার প্রকোপ বাড়ছে আর তার মধ্যে এখন তো আমি মাস্ক ছাড়া আসি মাস্ক পরে আসছি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে মাস্ক পরে কথা বলতে একটু প্রবলেম হচ্ছে তাই দেখতে <laughs> ভাই ভাই সাপ থাকতে পারে ভাই নিচে নাম নিচে প্লিজ প্লিজ রিক্স রিস্ট না অনেক দূরে আসছি ভাই এমনিতেই চারিদিকে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এরপরে হসপিটালে অ্যাডমিট করতে সাপের জন্য মুশকিল হবে নাম 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 
গুড বয় মাঝে মাঝে জীবনে একটা কমন ডায়লগ আমরা দিয়ে থেকে প্রায় ভালো লাগে না কিন্তু একটু ভ্রমণ করে আসলেই দেখি ভালো লাগে সেই দিন আমরা আমাদের একবারের জন্য ভালো লাগছে না এটা খুব একটা মনে হয়নি খুব মজা করেছি আমরা তো গাইস এটা হচ্ছে সেই নৌকা ঘাট আর কি তো জায়গাটা এতটা সুন্দর লাগে না নিচটা আর উপরটা দেখো আমি যতবারই গিয়েছি আমার খুব ভালো লাগেছে এটা হচ্ছে আমাদের সুমন তো এটা আমি আসলে খুব মিস করছিলাম একজনকে কেননা জায়গাটার সাথে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে তো ভোলার মতো না তো এটা হচ্ছে সেই নৌকা ঘাট এই থেকে নেমে নৌকায় উঠতে হয় নৌকা হয়তো পার হেড একশো টাকা করে নেয় ওদিক দিয়ে নিয়ে যায় ওইখানে হোগলা গাছগুলোর ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে আকাশের গায়ে কান্না পাতি তোমার কথা শুনতে পাব না যদি বাতাসকে আমি ছুঁয়ে না দেখি তোমার শরীর স্পর্শ পাব না তোমার কথা শুনতে পাব না তো বন্ধুরা আমরা এবার আমাদের এবার ফিরে আসার পালা তো আমরা ব্যাক করছি 